సింబల్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఈ ఎలక్ట్రికల్ సింబల్స్ అనేటి ప్రతి ఒక్క సర్క్యూటు గురించి తెలుసుకోవాలన్నా కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి మీకు జేఎల్ఎం ట్రాన్స్కో ఎగ్జామ్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు పాజిటివ్ పొలారిటీ దాని యొక్క సింబల్ ప్లస్ మాదిరిగా ఉంటుంది ప్లస్ అదేవిధంగా నెగటివ్ పొలారిటీ ఇది మైనస్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎర్త్ ఎర్త్ యొక్క సింబల్ చూడండి ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఒకటి ఉండి ఆ తర్వాత అడ్డం గీత ఉండి మూడు చిన్న గీతలు ఒకదాని కాకుండా ఒకటి సైజ్ చిన్న ఈ విధంగా ఎర్త్ కంపల్సరీ చూపెట్టాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ ల్యాంప్ ల్యాంప్ ఈ విధంగా ఉంటుంది దీనికి మూడు సింబల్స్ ఏ విధంగానైనా చూపెట్టచ్చు ఇది ఇది నేను అదేవిధంగా ఇక్కడ వన్ వే టంబ్లర్ స్విచ్ అంటే వన్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళి ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది అనమాట వన్ వే చూడండి ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ చేసి ఉంది అంటే ఇది ఆన్ అయితే సపరేట్లీ వెళ్తుంది అనమాట వన్ వే ఇది వన్ సైడ్ నుంచి ఓపెన్ చే ఆన్ ఆఫ్ చేసేది అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ టూ వే టూ వే టంబ్లర్ స్విచ్ అంటే ఇటు ఒక కాంటాక్ట్ కింది కంటే ఒక కాంటాక్ట్ చూడండి దీని సింబల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐసిటిపి డిపి సారీ ఐసిడిపి స్విచ్ ఐరన్ క్లాడ్ డబుల్ పోల్ స్విచ్ ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి డబుల్ పోల్ అంటే రెండు పోల్స్ అన్నమాట వన్ నైన్ టూ డబుల్ పోల్ స్విచ్ అదే మాదిరిగా ఐసిటిపి స్విచ్ ఐరన్ క్లాడ్ ట్రిపుల్ పోల్ స్విచ్ ఇక్కడ మూడు పోల్స్ ఉంటాయి ట్రిపుల్ పోల్ ఐరన్ క్లాడ్ ట్రిపుల్ పోల్ స్విచ్ మూడు ఉంటాయి నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఫిక్స్డ్ అంటే ఫిక్స్డ్ ఒకటే రెసిస్టెన్స్ అన్నట్టు వేరియబుల్ కాదు అంటే మనం వ్యారీ చేసుకోరాదు ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోరాదు అందుకోసం దీన్ని రెసిస్టెన్స్ ఫిక్స్డ్ అన్నారు ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రియోస్టాట్ ఇంతకుముందు ఏమో ఫిక్స్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఇదేమో వేరియబుల్ అంటే ఇక్కడ మార్క్ ఉంది చూడండి వేరియబుల్ రిటర్న్ డేటా మనం ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవచ్చు రెసిస్టెన్స్లో అవసరాన్ని బట్టి అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఫ్యాన్లో ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ తక్కువ చేసిన కొద్దిది స్పీడ్ కంట్రోల్ అవుతుంది అన్నట్టు దాన్ని రియర్ స్టార్ట్ అంటారు జనరల్గా మోటార్స్లో ఉంటుంది రియర్ స్టార్ట్ అనేది ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఈ రెండు ఇది ఈ విధంగానే లేదంటే ఈ విధంగానే ఉంటుంది ఇది కంపల్సరీ చూసుకోండి నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ ఫిక్స్డ్ చూడండి కెపాసిటర్ ఫిక్స్డ్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత కెపాసిటర్ వేరియబుల్ వేరియబుల్ అంటే ఇక్కడ యారో మార్క్ ఉండి ఈ విధంగా బాగా గుర్తుంటుంది సారీ నెక్స్ట్ ట్యూబ్లైట్ ట్యూబ్లైట్ యొక్క సింబల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ట్యూబ్లైట్ ఇది ఇంటర్మీడియట్ స్విచ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ డీసీ జనరేటర్ డీసీ జనరేటర్ ఈ విధంగా రౌండ్ ఉండి అందులో ఒక జి అక్షరం ఉంటుంది దానికి అటు ఇటు చూడండి ఇది జి డీసీ జనరేటర్ జి అదే విధంగా ఆల్టర్నేటర్ ఇది ఏసీ అన్నట్టు ఏసీ జనరేటర్ అన్నట్టు ఆల్టర్నేటర్ దీనికి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎక్కడైనా ఇదే మార్క్ ఏసీ అంటే ఈ మార్క్ ఉంటే ఏసీ అనుకోవాలి జి ఉంటే జనరేటర్ లేదంటే జి అనేది ఇట్లా స్ట్రేట్గా ఉంటుంది డీసీ అనేది స్ట్రేట్ లైన్ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఆల్టర్నేటర్ అదేవిధంగా చోక్ చోక్ ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూడండి ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే దాన్ని వ్యారీ చేసుకోవచ్చు అటు ఇటు ట్యాపింగ్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంటుంది అందుకోసం దీన్ని ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈ సింబల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ సింబల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది ఒక వైండింగ్ ఇది ఒక వైండింగ్ అన్నట్టు అదేవిధంగా రెగ్యులేటర్ రెగ్యులేటర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది దాని యొక్క సింబల్ చూడండి ఈ మార్క్ ఇట్లా మనం వ్యారీ చేసుకోవడానికి స్పీడ్ నెక్స్ట్ సెల్ చూడండి ఇటు సైడ్ పెద్దగా ఇటు సైడ్ చిన్న గీత ఇది సెల్ అదేవిధంగా బ్యాటరీ బ్యాటరీ అనేది సేమ్ సెల్ లాగానే ఉంటుంది కానీ రెండు కానీ మూడు కానీ సెల్లు కలిపితే ఒక బ్యాటరీ అవుతుంది అన్నట్టు సెల్స్ ఇది అదే రెండు ఇక్కడ కలిపి ఉన్నాయి ఇక్కడ పెద్దగా ఉంటుంది లైన్ ఇక్కడ చిన్నగా ఉంటుంది బ్యాటరీ 
ఇవి ఐఎస్ఐ సింబల్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఈ విధంగా ఉంటాయి ఏ ఇక్కడ ఇండియా లెవెల్ ఏ సర్క్యూట్ చూసినా ఐఎస్ఐ రూల్స్ ప్రకారం ఉంటాయి ఈ విధంగా స్విచ్చెస్ అక్కడ సర్క్యూట్లో ఉంటాయి మనం గుర్తి మనం తెలుసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ వన్ వే స్విచ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది రౌండ్ నుండి పైకి అదేవిధంగా టూ వే స్విచ్ రౌండ్ నుండి ఇటు ఒకటి ఇటు ఒకటి అంటే రెండు రకాలుగా పనిచేస్తుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ స్విచ్ చూడండి అదేవిధంగా పెండెంట్ స్విచ్ పెండెంట్ అంటే మనం హ్యాంగింగ్ ఉంటుంది చూసారా ట్యూబ్లైట్ పాత మోడల్ బెండకాయ స్విచ్ అంటారు పెండెంట్ ఇట్లా హ్యాంగింగ్ ఉంటుంది అది అన్నట్టు అదేవిధంగా పుల్ స్విచ్ పుల్ స్విచ్ కూడా లాగితే ఆన్ అవుతుంది మళ్ళీ లాగితే ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది కొన్ని బెడ్ బెడ్ ల్యాంప్స్ కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది ఇది పుల్ స్విచ్ ఇది పుల్ స్విచ్ సింబల్ ఇక్కడ సాకెట్ అవుట్లెట్ త్రీ పిన్ ఫైవ్ యాంప్స్ సాకెట్ అవుట్లెట్ త్రీ పిన్స్ వన్ టూ త్రీ మూడు పిన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఫైవ్ యాంప్స్ అన్నట్టు ఇది అదేవిధంగా సాకెట్ అవుట్లెట్ అండ్ స్విచ్ కంబైన్డ్ త్రీ పిన్ ఫైవ్ యాంప్ అంటే సాకెట్తో పాటు స్విచ్ కూడా ఉంది అన్నమాట ఇక్కడ ఒక డాట్ ఉన్నది కాబట్టి స్విచ్ దీని సింబల్ డాట్ ఉన్నది కాబట్టి స్విచ్తో పాటు సాకెట్ త్రీ పిన్ ఫైవ్ యాంప్స్ ఇది అదేవిధంగా సాకెట్ అవుట్లెట్ టూ పిన్ ఫిఫ్టీన్ యాంప్స్ ఇది టూ పిన్ ఫిఫ్టీన్ యాంప్స్ రెండు పిన్నులు ఫిఫ్టీన్ యాంప్స్ సాకెట్ సాకెట్ అన్నట్టు అదేవిధంగా సాకెట్ అవుట్లెట్ విత్ స్విచ్ త్రీ పిన్ ఫిఫ్టీన్ యాంప్స్ ఇక్కడ సాకెట్ అవుట్లెట్ త్రీ పిన్ విత్ త్రీ పిన్ ఫిఫ్టీన్ యాంప్స్ స్విచ్ ఇక్కడ ఈ డాట్ అంటే స్విచ్ ఇది సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి సీలింగ్ ఫ్యాన్ అదేవిధంగా బకెట్ ఫ్యాన్ ఇట్లా హ్యాంగింగ్లో అడ్డంలో ఉంటే బకెట్ ఫ్యాన్ ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఎగ్జాస్ట్ ఇవి ఇక్కడ చూడండి డీసీ కరెంట్ ఈ విధంగా గీత ఉంటుంది డీసీ కరెంట్ అదేవిధంగా ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్కి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎక్కడైనా సింబల్స్ ఉంటాయి అది మోటార్ ఏసీయా లేదా డీసీయా ఈ మార్క్ ఉంటే డీసీ మోటార్ అన్నట్టు ఈ మార్క్ ఉంది అనుకోండి ఏసీ మోటార్ అన్నట్టు డీసీ అండ్ ఏసీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎక్ పాయింట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది చాలా వరకు సర్క్యూట్స్లో వైరింగ్ సర్క్యూట్స్లో ఈ విధంగా అట్లా ఇచ్చేసి అక్కడ ఎర్త్ అనిస్తాడు అదే అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎర్త్ చేసి అనేది న్యూట్రల్ అంటే ఎన్ ఎన్ అని పెడతాడు అక్కడ చూడండి ఇది న్యూట్రల్ ఎన్ వైండింగ్ వైండింగ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది ఫాల్ట్ అంటే లైన్ ఫాల్ట్ కానీ ఏదైనా ఫాల్ట్ ఉందన్నట్టు సర్క్యూట్లో ఫాల్ట్ ఉందని ఈ విధంగా మనం చూపిస్తాం ఇది ఉండి జనరేటర్ జనరేటర్ అంటే సర్కిల్ ఉండి అందులో జీ సర్కిల్ ఉండి అందులో జీ జనరేటర్ అదేవిధంగా మోటార్ సర్కిల్ ఉండి ఎం అదేవిధంగా డీసీ జనరేటర్ డీసీ జనరేటర్ అంటే జి అండ్ ఈ గీత అంటే డీసీ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఏసీ అయితే ఇవి చూడండి ఇక్కడ ఏసీ అయితే ఈ విధంగా ఈ మార్క్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏసీ అండ్ డీసీ డీసీ జనరేటర్ ఇది డీసీ మోటార్ మళ్ళీ డీసీ మోటార్ ఈ గీత ఉంటే ఎం సర్కిల్లో ఎం ఉండి గీత ఉంటే డీసీ మోటార్ అదేవిధంగా ఏసీ జనరేటర్ ఇట్లా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏసీ మోటార్ ఎం అండ్ సర్కిల్ ఈ విధంగా ఉంటే ఏసీ మోటార్ ఇది ఉండి ఇది కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సిటీ జనరల్ సబ్స్టేషన్స్లో ఉంటాయి సిటీ అండ్ పిటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్కో ఎగ్జామ్స్ కొరకు సిటీ ఈ విధంగా ఇలా ఉంటుంది అదేవిధంగా పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పిటీ చూడండి ఇది ఒకటి ఇలా ఈ విధంగా ఇది కంపల్సరీ నేర్చుకోండి ఇది ఒకటి లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ ఎల్ఏ దీనిది ఈ ఇట్లా ఉండి ఇందులో ఆరో మార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆరో మార్క్ ప్లస్ బాక్స్ అటు ఇటు గీత ఇది లైట్నింగ్ అరెస్టర్ అదేవిధంగా ఇది ఫ్యూజ్ ఫీజు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫీజు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఓల్డ్ మీటర్ ఇది వి వి ఉండి సర్కిల్ రెండు డాట్స్ వి ఓల్డ్ మీటర్ ఇది యామ్ మీటర్ యామ్స్ కొలిచేది రౌండ్ సర్కిల్ అయిన ఏ ఏ ఉండి రెండు డాట్స్ అదేవిధంగా వాట్ వాట్ మీటర్ వాట్స్ కొలిచేది నాలుగు డాట్స్ డబ్ల్యూ సర్కిల్ లోపల అదేవిధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్ ఎఫ్ ఉండి రెండు డాట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనం ఫిఫ్టీ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్స్ ఏసీ ఫుడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండియా లోపల అదేవిధంగా సారీ అదేవిధంగా పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్ పై ఉండి సర్కిల్ నాలుగు డాట్స్ 
ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సింబల్స్ మీకు తెలియజేశాను మీకు ఇంకేమైనా ఉంటే బుక్స్ రిఫర్ చేసి అవి నేర్చుకోగలరు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ చాలా దగ్గర పడుతుంది మీరు డైలీ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి ప్రతి ఒక్క ఇవి బిట్స్ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాయి కంఠస్థమైతూ ఉంటాయి మీకు అక్కడ పేపర్ చదవగానే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇది అదని ఆటోమేటిక్ మీరు టిక్ మార్క్ చేస్తారు మార్క్స్ గెయిన్ చేసుకోగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ టెక్నో ట్రెండ్స్ తెలుగు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయగలరు థ్యాంక్ యూ